ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ட் நம்ம வரக்கூடிய வீடியோஸில் வந்து பயோமாலிகுல்ஸ் அப்படின்ற இந்த சாப்டரை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பயோமாலிகுல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்ற ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அண்ட் மாலிகுல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மாலிகுல்ஸ் அப்படின்றது நிறைய ஆட்டம் வந்து ஒன்னா கெமிக்கல் பாண்ட்ஸால வந்து பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறதா நம்ம வந்து மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இதெல்லாம் நீங்க வந்து கெமிஸ்ட்ரியில வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிச்சிருப்பீங்க ஆட்டம்னா என்ன மாலிகுல்ஸ்னா என்ன எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து படிச்சிருப்பீங்க நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பயோ மாலிகுல்ஸ் பயோ அப்படின்னா லைஃப் அப்படி இல்லைன்னா லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு பேர் லிவிங் அப்படின்னு பேர் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் தான் நம்ம பயோ மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் மாலிகுல்ஸ் பிரசென்ட் இன் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஆர் நோன் எஸ் பயோ மாலிகுல்ஸ் ஓகேங்களா லிவிங் ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்குள்ளேயும் வந்து மாலிகுல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இருக்கு அதை தான் நம்ம வந்து பயோ மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சரி எந்த இடத்துல இந்த பயோ மாலிகுல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இப்போ ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லிவிங் ஆர்கானிசத்தோட பேசிக் யூனிட்டை நம்ம வந்து செல் அப்படின்னு சொல்வோம் இதை நம்ம சின்ன வயசுலேயே வந்து படிச்சிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எந்த ஒரு ஆர்கானிசம் எடுத்தாலும் ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம் எடுத்தாலும் அதோடைய பேசிக் யூனிட் வந்து செல்லு தான் ஓகேங்களா அந்த செல்லுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பயோ மாலிகுல்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் செல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா செல் வால் இருக்கும் அந்த செல் வால் எதனால் ஆயிருக்கு செல்லுலோஸ் செல்லுலோஸ் அப்படின்றது என்ன அது எல்லாமே வந்து மாலிகுல்ஸால் ஆயிருக்கு என்ன மாலிகுல் சுகர் மாலிகுல்ஸால் வந்து ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த மாதிரி மாலிகுல்ஸ் வந்து நிறைய வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நிறைய சுகர் மாலிகுல்ஸ் வந்து சேர்ந்து தான் வந்து எல்லாம் வந்து கெமிக்கல்ஸ் தான் இருக்கு சுகர் அப்படின்றது ஒரு கெமிக்கல் அதே மாதிரி தான் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ஸோ டிஎன்ஏ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நியூக்ளியோடைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நியூக்ளியோடைட் அப்படின்றது என்னது பாஸ்போரிக் ஆசிட் அண்ட் நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் ப்ளஸ் வந்து ஒரு பென்டோ சுகர் இதை தான் நம்ம வந்து நியூக்ளியோடைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவும் வந்து கெமிக்கல் தான் ஸோ அப்போ கெமிக்கல்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்குள்ளே நிறைய ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் நம்ம வந்து மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து செல்லில் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நிறைய வகையான பயோ மாலிகுல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து செல்லுலார் பூல் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பயோ மாலிகுல் ப்ரெசென்ட் இன் எ செல் இதை தான் நம்ம வந்து செல்லுலார் பூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பயோ மாலிகுல்ஸ் அப்படின்றது லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் தான் நம்ம பயோ மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோடைய பேசிக் யூனிட்டை வந்து நம்ம செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த செல்லுக்குள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பயோ மாலிகுல்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பயோ மாலிகுல்க்கு பேர் வந்து நம்ம செல்லுலார் பூல் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா சரி நீங்க கேட்கலாம் இந்த மாதிரி பயோ மாலிகுல்ஸ் இருக்குது நிறைய மாலிக்குல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அதை நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் கொஞ்சோண்டு லிவிங் டிஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம உடம்புல இருந்து கொஞ்சம் சதை எடுத்தாலும் சரி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள்ல இருந்து ஒரு சின்ன பீஸை கட் பண்ணாலும் சரி எல்லாமே வந்து லிவிங் டிஷ்யூ தானே ஸோ அந்த டிஷ்யூ வந்து ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ சேர்த்து எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து கிரைண்ட் பண்ண வேண்டியதுதான் கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக வந்து பிஸ்டல் அண்ட் மாட்டர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சோண்டு வந்து ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட்டை போட்டு நல்லா வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்படி
பண்ணுவோம் ஃபில்டர் பண்ணும்போது அந்த ஃபில்டரில் நமக்கு என்ன இருக்கும் அங்கே சின்ன சின்னதாக ஹேர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து சீட்ஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஃபில்டர்லேயே வந்து தங்கிடும் அண்ட் பியூர் லெமன் ஜூஸ் மட்டும் நமக்கு வந்து கீழே கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு லிவிங் டிஷ்யூவை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு டைக்ளோரோ ஆசிட்டிக் ஆசிட்டை போட்டு நல்லா வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறோம் கிரைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கூழை எடுத்து லைட்டாக அந்த மாதிரி வடிகட்டிக்கிறோம் வடிகட்டும் போது இந்த ஃபில்டர் மெம்பரைன்லேயே கொஞ்சம் வந்து தங்கிடும் கரெக்டுங்களா இந்த ஃபில்டர் மெம்பரைனில் வந்து தங்கினதை வந்து நம்ம ஆசிட் இன்சாலிபிள் பூல் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகேங்களா அண்ட் ஃபில்டர் ஆகி கீழே இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஆசிட் சாலிபிள் பூல் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ரெண்டு ஃபிராக்ஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் முதல் நம்ம வந்து ஆசிட் சாலிபிள் பூலில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆசிட் சாலிபிள் பூலில் வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகேங்களா இந்த ஃபில்ட்ரேட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அது ஆர்கானிக்காகவும் இருக்கலாம் இன்னார்கானிக்காகவும் இருக்கலாம் இப்போ இன்னார்கானிக் அப்படின்னா சல்ஃபர் பொட்டாசியம் சோடியம் இந்த மாதிரி நிறைய இன்னார்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து இருக்கலாம் ஆர்கானிக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சுகர்ஸ் இருக்கலாம் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கலாம் அண்ட் இந்த ஃபில்ட்ரேட்டில் இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் வெயிட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதாவது எயிட்டீன் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் டால்டன் வெயிட் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவுமே கம்மியான மாலிகுலர் வெயிட்டில் தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் ஃபில்ட்ரேட்டில் இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க தென் அதுக்கப்புறம் மேலே இந்த ஃபில்டர் மெம்பரைன்லேயே வந்து தங்கிடுச்சு இல்லையா அதை நம்ம வந்து ரிட்டன் டேட் அப்படின்னு சொல்வோம் ரிட்டன் டேட் அப்படி இல்லைன்னா ஆசிட் இன்சாலிபிள் பூல் அப்படின்னு சொல்வோம் பொதுவாக இந்த ஆசிட் இன்சாலிபிள் பூலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நாலு டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ நாலு டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று பாலிசாக்ரேட் லிப்பிட் ப்ரோட்டீன் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட் இதுதான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம எடுக்கிறது என்னது ஒரு லிவிங் டிஷ்யூ எடுக்கிறோம் அது எந்த லிவிங் டிஷ்யூவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு அனிமலாக இருக்கலாம் எது எடுத்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி வடிகட்டணும் அப்படின்னா அந்த ஃபில்டர் மெம்பரைனில் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து இந்த நாலு டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் பொதுவாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பாலிசாக்ரேட் லிப்பிட் ப்ரோட்டீன் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட் அண்ட் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக்னா என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் அப்போ இந்த ரிட்டன் டேட்ல கிடைக்கிறத நமக்கு எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரிட்டன் டேட்ல இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸோட மாலிகுலர் வெயிட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஃபில்ட்ரேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் டால்டன்ல இருந்து அதுக்கு மேலே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிட்டன் டேட்ல இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸோட வெயிட் இருக்கும் அப்போ பாலிசாக்ரைட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நிறைய மோனோசாக்ரைட் ஃபார்ம் பண்ணி தான் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ அதோடைய வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இதுதான் பர்ஃபெக்டான வெயிட் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது இப்போ லிப்பிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோடைய வெயிட்டை வந்து நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து நிறைய மோனோமோஸ் சேர்ந்து வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது கிடையாது அப்போ லிப்பிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் டால்டன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய வெயிட் ஓகேங்களா பட் இப்போ பாலிசாக்ரைட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய மோனோசாக்ரைட் சேர்ந்து தான் வந்து பாலிசாக்ரைட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அப்போ அதோடைய கரெக்டான வெயிட்டை வந்து நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி தான் ப்ரோட்டீன் நியூக்ளிக் ஆசிட் எல்லாமே அதோடைய கரெக்டான வெயிட்டை வந்து நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியாது பட் ரிட்டன் டேட்ல இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸோட வெயிட் வந்து பொதுவாக பத்தாயிரத்துக்கு மேலே தான் வந்து டால்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ஃபில்ட்ரேட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம மைக்ரோ மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைக்ரோ மாலிகுல்ஸ் அண்ட் இந்த ரிட்டன் டேட்டில் இருக்கிறத வந்து நம்ம மேக்ரோ மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் லிப்பிட்ஸ் வந்து ஒரு மேக்ரோ மாலிகுல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ரிட்டன் டேட் அப்படின்னா அது மேக்ரோ மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் பட் இந்த லிப்பிட்ஸ் மட்டும் வந்து மேக்ரோ மாலிகுல் வராது இது வந்து மைக்ரோ மாலிகுல் ஏன்னா இதோடைய மாலிகுலர் வெயிட் வந்து ஒன்லி எயிட் ஹண்ட்ரட் டால்டன் தான் எயிட் ஹண்ட்ரட் டால்டன் அப்படின்றதால அது வந்து மைக்ரோ மாலிகுல்ஸில் வந்துடும் ஓகேங்களா ஏன் ஃபில்டர் ஆகி கீழே வரலை அப்படின்னா அதுக்கான ரீசன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு செல் எடுத்துக்கிட்டு நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் திஷ்யூ
செகண்டேட்டில் வந்து தங்கிடுது இருந்தாலும் இந்த லிப்பிட் அப்படின்றது ஒரு மைக்ரோ மாலிக்கூல் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்ல வரேன் ஸோ இந்த வழியில் தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம செலுக்குள்ள வந்து என்னென்ன பயோ மாலிக்கூல்ஸ் இருக்கு எந்த குவான்டிட்டியில் இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தான் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த பயோ மாலிக்கூல்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷனை பார்க்கலாம் பயோ மாலிக்கூல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம வந்து மைக்ரோ மாலிக்கூல் அண்ட் இன்னொன்று வந்து மைக்ரோ மாலிக்கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக வந்து நம்ம பிரிச்சிடலாம் சரிங்களா இந்த மைக்ரோ மாலிக்கூல் அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் அதே மாதிரி மாலிக்குலர் வெயிட் வந்து பதினெட்டுலேருந்து எட்நூறு டால்டன் தான் இருக்கும் அப்படின்றதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆசிட் சாலிபிள் பூலில் வந்து பொதுவாக இந்த மைக்ரோ மாலிக்கூல்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் மைக்ரோ மாலிக்கூல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லார்ஜ் இன் சைஸ் அதே மாதிரி இதோடைய மாலிக்குலர் வெயிட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்தாயிரம் டால்டனுக்கு இருக்கும் இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கங்க பொதுவாக இந்த மைக்ரோ மாலிக்குலை வந்து நம்ம ஆசிட் இன்சாலிபிள் பூலில் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ மாலிக்குல் எக்ஸாம்பிள் வந்து மினரல்ஸு இந்த கேசஸ் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் சுகர் அமினோ ஆசிட் நியூக்ளோட்டைடு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் மாலிக்குல் அதெல்லாம் வந்து டால்டன் அதாவது அதோடைய மாலிக்குலர் வெயிட்டும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பட் மைக்ரோ மாலிக்குலை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கார்போஹைட்ரேட்டு லிப்பிடு அண்ட் ப்ரோட்டீனு நியூக்ளிக் ஆசிட் இது எல்லாமே வந்து மைக்ரோ மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதோடைய வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் டால்டனுக்கு மேலே இருக்கும் பட் நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் லிப்பிட் அப்படின்றது ஒரு மைக்ரோ மாலிக்குல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து மைக்ரோ மாலிக்குல்ல வராது ஏன்னா இதோடைய டால்டன் வெயிட் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் டால்டன் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து லிப்பிட் வராது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ பொதுவாக மைக்ரோ மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா செப்ரேஷன் பேஸில் ஓகேங்களா செப்ரேஷன் பேஸில் வந்து இந்த லிப்பிட் அப்படின்றது மைக்ரோ மாலிக்குலா மைக்ரோ மாலிக்குலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செப்ரேஷன் பேசிஸில் வந்து மைக்ரோ மாலிக்குலா அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க பட் மாலிக்குலர் வெயிட் பேசிஸில் வந்து இந்த லிப்பிட் அப்படின்றது மைக்ரோ மாலிக்குலா மைக்ரோ மாலிக்குலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோ மாலிக்குல் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது செப்ரேஷன் பண்ணும்போது லிப்பிட் அப்படின்றது மைக்ரோ மாலிக்குலா மைக்ரோ மாலிக்குலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா தாராளமாக வந்து மைக்ரோ மாலிக்குல் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கங்க நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க லிப்பிட் அப்படின்றது எந்த பக்கம் வரும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க பட் மாலிக்குலர் வெயிட்டை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா லிப்பிட் அப்படின்றது மைக்ரோ மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்றத மட்டும் தெளிவாக வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான ஒரு பயோ மாலிக்குலோட கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்னா என்ன அண்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீனா என்ன லிப்பிட்னா என்ன அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட்னா என்ன இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரோட டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்டில் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் டபிள்யூ 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 டாட் ராஜேஷ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக நிறைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்ம சேனலை நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன மணியை வந்து டொனேட் பண்ணுங்க மணி டொனேட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் பாய